发李青云下山去藏兵马了。今日不见，你的口气倒是硬了不少呢。大唐已经灭亡，我良人已经解体。你今天到我剑谷，我不过是以礼相待。不良人解体，你以礼相待？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我问你，八年来，你为什么不交他武功？事已至此，我何必再学武功？哼！那他偷学武功，你又为什么放任不管？三十年来，你想尽办法去逃避，但我告诉你，这是你的宿命，也是他的宿命。你们一辈子都逃避不了。天使不良人，一辈子都是。想跳出去，行，完成最后一个任务，我让你走。有件事想叫你去办，办成了，就算你将功折罪。谢女帝，姬无雪一定不辱使命。不过在此之前。我还要试一试，什么？已经达到大欣慰了，奴婢有罪，不提这个了。是，你在渝州的时候，除了玄明教，有没有看到通文馆的人？奴婢在渝州并未看见通文馆的人。这是玄明教正在通缉的一个人，你看看，是不是救你命的那小子？是他吗？正是。除了玄明教。听说，就连通文馆也在暗地里找这小子。我估计，此事八成跟杨叔子和龙泉剑有关。你现在就去一趟渝州，率领渝州分舵人马，务必要在玄明教和通文馆之前把这小子带来。是。探子来报，说是已经找到那小子了，不过没得到您的命令，没敢动手。嗯，其他四大阎君到了什么地方了？差不多还有一千多点就能到了。对那小子继续监视，等其他阎君到了之后，一起动手。阎君，纵多不是叫我们不用理会通文馆，可以见机行事吗？怎么？哦，阎君，要知道。抓住这小子，就等于找到了杨叔子；找到了杨叔子，就等于找到了龙泉剑。如果我们抢在其他四位阎君之前，如果我们抢先找到龙泉剑，就是立下了不是奇功。对，到时候我蒋昭义就会成为五大阎君之首。正是。而黑白无常在教中也就晋级有望。全靠严君栽培。哈哈哈哈哈哈！哈哈！程玄龄，你想离间我们五大阎君吗？不，不敢。严君息怒
我妹妹加了一点私心不假，但绝对没有任何想离间严军的意思。属下觉得有三点原因足以让我们尽快出手。哦，其一，通文馆和幻音房目前动向不明，我们在白，他们在暗，夜长梦多呀。其二，虽然我们已经严密监视，但那小子还是有可能金蝉脱壳，逃之夭夭。其三，九文五大严军，兄弟情深。嗯，您如果独自立此大功，相信其他四位严军也会替您高兴的。到时。就进退自如了，更何况？何况什么？更何况，您的炎龙掌独步天下，以您的本事，即便四位炎君到此，也根本用不着他们出手啊！您说？嗯，听起来有些道理。